Merhaba sevgili motor severler. Tugay Alpat ile motosiklet servisi programının ilk videolarını çekmeye başladık Yiğit Yıldız'la. Yiğit Yıldız nihayet kendi servisini açtı. Bu ikinci gelişim. Bakalım hangi motora ne işlemler yapıyor. Selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Evrak, kürek. Yeni motorumuz nedir? İşlemi nedir? Ee, yeni motorumuz Bajaj Pulsar 200 NS 2015 model. 17.000 km'de bir ürün. Ee, zincir dişli değişme yapacağız. Ön arka zincir dişleri ve zinciri değişecek. Yağ bakımı yapılacak. Ee, şimdilik bunlar birkaç ufak kapı kişi daha var. Onlar parçaları da henüz gelmedi. Hazır elimiz müfaitken şimdi bunları da çıkartalım. İyi harika hadi bakalım. Önce Zincir dişli değişimini yapacağız. Müşterimiz kendisi aldı parçaları. Bir adet dişli seti ve bir adet zincirimiz. RK almış. RK çok güzel bir markadır. Tavsiye edeceğim bir markadır. Şimdi ön hazırlık yapıyorum. Zincir dişli değiştireceğimiz için tekeri sökeceğiz. Ama zinciri sökmeden tekeri sökmek istemiyorum. Dolayısıyla da tekeri sökebilecek duruma getirdim. Şimdi ön tarafta dişli kapağını da sökeceğiz. Ön dişli kapağını. Sonra zinciri sökeceğiz. Ondan sonra ön dişli değiştireceğiz, arka dişli değiştireceğiz, yeni zincirimizi koyacağız üstüne. Normalde sadece zincir değiştirecek olsan tekeri sökmüyorsun değil mi? Sökmüyoruz, tekerin şeyini yaşatıyoruz, e, somununu. Tekeri tam öne gitmiyoruz. Yani zincir gergisi demek aslında zinciri gerdirmek demek, tekeri geri almak demek. Hmm. Dolayısıyla da e, o gergiyi boşaltıp tekeri en öne gittirip, hatta gösteriş şekilde. Hmm. O gerdirme ince. Bu taraftan da uzakta. Bu eliptik bir gergi, bajajın kendi şeyi. Hmm. Ee, mevzi mesela şu anda zincir bu kadar gergin. Ama tekerlik boşluğu aldığımız zaman yapışıyor tabii bu arkadaşlar. Bunlarla satı alamaz mı? En son ne zaman berbere gitti? Ee, yani kırıkları da aldım ama bu saymazsak <gülüyor> e, son kafamı 3 numaraya vurdurdum 5 Mayıs 2015 ne hatırlıyorum o günden sonra saçım hiç kısa olmadı bir daha Şimdi abi gördüğün gibi zincir bollaştı zincir değişimini bu şekilde yapıyoruz normal sadece zincir değiştirdiğimiz zaman e, Baklayı söküyoruz, şimdi sökeceğiz zaten. Zinciri alıyoruz, yeni zinciri hani iş kolay olsun diye eski zincire takıp öyle almak daha kolay. Hmm. Tabii bir daha çok uğraşmıyoruz ama şimdi biz zincir dışı da değiştireceğimiz için ön dişli de açılacak. Arka dişli de sökeceği için zinciri ne zaman söküyorum bir anlamı yok. Hmm. Ön dişli dişi takım getireyim. Ben teknik lisede okurken stajı iş bir jeneratör fabrikasında yapmıştım. Aha. Elimizin yağı, pası falan için Akşam lavaboya gittiği zaman herkesin kullandığı şey Arap sabunu ve üst tüpü. Arap sabunuyla üst tüpü olur. E, ponza taşının ufalanmış halini satıyorlar bu ayak içi hmm. kullanılan ponza taşının toz haline gelmiş. Arap sabununa yine şey olur, çok ince hatta daha iyi sahil kumu çok iyi olur. Hiç bulamadık talaş abi. Zincir dişli değişimi çok pis bir iştir. Zincir yağ her yerde biriktiği için Korkunç kirli bir iş. Balçık gibi mi oluyor bir de? Evet, yani tozla birleşiyor. Zincirin üzerinde sıktığımız yağ toz yapışıyor yolda sürüş esnasında ya da işte durduğu yerde rüzgar ettiğinde. O toz da dönerken dönerken dönerken bu hale geliyor. Vaa! Wow. Bakın hatta bu zincirde bak o ringler de kopmuş gelmiş buraya. Ben geçen yıl Şunlar zincir orinç. yüzünden kaza yapmış yeni bir motorcu duydum. Motora yeni heves yapmış, yeni almış motorunu. Arkadaşları zinciri 
temizlemesi gerektiğini söylemişler periyodik olarak. Bu ciddi almamış. Zincir yolda kopmuş ve arkadaşları gelip yoldan motoru almışlar. Onu da hastaneye götürmüş. Şimdi zincir bakımı çok önemli. Niye önemli? E bütün aktarmayı bu, bu arkadaş taşıyor. Dişliler ve bu arkadaş taşıyor. Şimdi e, genel kural zincir için çoğu zincir yağı üretilmesi de böyle derler. Bir tüp zincir yağını bitirdiğiniz zaman normal şartlar altında bir tüp zincir yağını bitirdiğiniz zaman zinciri temizleyin. Tercihen her firma diyor ki bizim temizleyicimizi temizli kullanın diyor. Onunla temizleyin diyor. Ama bir tüp temizleyiciyle bir zinciri anca temizleyebiliyorsunuz. Yani her zincir temizleyeceğiniz zaman bir tane tüp temizleyici almak lazım. Ee, Tabi onlar bu zincirler için üretildiği için de doğrusu o. Ama e, o kadar bütçeniz yok, şey yok, imkan yok, fırsat yok. Gaz yağ. Gaz yağ çok güzel bir temizleyicidir. Adı üzerinde gaz yağ, yağ olduğu için bir temizleme yağ çözücüdür. Ancak yağ, gaz yağ ile temizlerken de dikkat edilecek husus. Arka tekerde fren balatası diskin oraya, şu cantın öbür tarafına bir karton, gaz tekerde bir şey serin ki zinciri temizlerken diske ve balataya yağ sıçramasın. O yağ sıçrasa ne olur? Freniniz tutmaz. Fren tutmazsa sıkıntı olur. Yani temizlerken en önemli şey bu. Onun dışında birincisi markaların temizleyici spreyleri bütçemiz uygunsa değilse gaz yağ... O sözünü ettiğin ürünler bir temizlikte komple bitip gidiyor mu? Yani mesela bu zinciri ele alalım. Bu zinciri temizlemek için bir tüp zincir temizleyici ihtiyacı var. İpo'nun, Motül'ün, çeşitli markaların işte zincir temizleyici. Bir tüp bunu anca temizler. Çünkü içindeki zaten yarım kiloluk şeylerde 500 mililitre tüplerde tutuyor ve içindeki gramaj epitopu 350-375 gram temizleyici var içinde. Üzerinde de yazar paketi. Anca bunu temizliyor. Onun yerine bir yarım kilo yarım litre e, gaz yağı ya da işte yarım litre mazot zinciri temizler. Balata spreyi, benzin yani ağır solvent bazlı temizleyicileri kesinlikle kullanmıyoruz. Onlar zincirin içindeki o renkleri paramparça ediyor. VD40 ile temizleyeni gördüm. VD40 yani güzel bir yağlayıcıdır, çok iyi bir suyuticidir ama temizlik için uygun malzeme değil. Bir de mantık olarak bakarsak çok pahalı bir temizleyici olur. Yani mevcutta VD40'ın en küçük ürünü bile şu anda herhalde 18-19 liralara satılıyor. E bir tüpe işte buna harcarsınız. E işte 18 liraya herhalde 2 litre mazot alabiliyoruz şu anda. 2 litre mazotla bu zinciri 50 defa temizleriz herhalde. Hmm. VD40 bir temizleyici... VD40'ın işi orijinal adı Water Dispenser'dır yani su iticidir. Ne demek bu? Paslanmasını istemediğiniz yerleri, özellikle içeride kalan yerleri ikisi satıyoruz. Orayı korozyondan koruyor, sudan koruyor. Paslı yerlerde mevcut demir oksite atıyor. BD40'ın olayı o kadar. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Biz zinciri... Bunun için bir zincir sökme aparatımız var. Zincir pimine oturtup... Yani ben de kendi işimi kendim yapayım diye yağım falan kendim değiştiriyordum ama pazartesi günü senden çıktıktan sonra bir daha kendim yağ bile değiştirmem <gülüyor> her şeye sana geçeyim. Senden çıktıktan sonra motor hem sesi değişti, kaslar çok iyi ya hem de senin bakımlarından sonra kendimi motoru daha güvenli hissettim. Yani tabi bu, biz bu işin eğitimlerini aldık. Çeşitli firmalardan, çeşitli çalıştığımız dönüşüm markalardan bu işin eğitimini aldığımız için nereye ne bakmamız gerektiğini ve şeyi biliyoruz. Yani e, bunu tabii ki de bir ücret karşılığında yapıyoruz dedi. hayatımızı idame ettirmek için, masraflarımızı karşılamak için. Ama bazı arkadaşlar bu ücretlerden imtina edip kendileri yapıyorlar ama bizim görebileceğimiz çoğu şey onlar görmediği için aslında kendileri de riske atıyorlar. Evet. Yağın fiyatı zaten aynı. Hani mağazayla diğer aldıkları yerde epitopu değişeceği 10 liradır litre başına. Eski zincirimizi çarptık ama atmayacağız. Yeni gelen zincir doğru ölçüde ama yine de eski çıkan zincirle bakla boyunu hesaplayacağız. O yüzden bunu bir kenara alıyoruz. Irakçı olarak sanayide diğer dükkanlardan gelen müziklerden şikayetçi misin? Ben işe yoğunlaştığım zaman dışarıdan gelen sesi duymuyorum bile. Yani şu an senin duyduğunu ben şu anda tamam. kafam tamamen burada yani. Tamam. Şimdi Başarış'ın Pulsar modelinde dişleyip tutan somunların bir emniyet sacıları var. Bunlar somunların kendi kendine gevşemesini engelliyor. Ee, bunları motor üzerindeyken yani teker hala bağlıyken açmak çok daha kolay olduğu için ben bunları şimdi motor üstündeyken açacağım tek tek. Ondan sonra tekeri aşağı alacağım. Her sorunun için... Bir tarafı... 
Zaten kitlenebilen bir sistem var. Ama genelde fabrikalar bir tanesini çıkıyorlar. Yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bu motor pis mi kullanılmış, normal mi o yağlar? Ee, son zamanlarda çok temizlenmemiş. Zaten zincir değişecek diye araç sahibi biraz şey göstermiş ona, ihtimam göstermemiş. Şimdi tekrar alacağız. Lastik sökerken, yani bu sadece zincir için lastiğimiz patladı, sizi sökmek zorunda kaldınız falan. Çıkan burçların, spacerların neyin nereden çıktığını iyi bilmek önemli olan. Bunları karıştırırsanız lastiği tutamazsınız, hatta çok uğraşırsınız. Hepsini doğru sırayla ve doğru yerlere koymakta fayda var. Ben motoru sağından söktüğümü birlikte sağına koyarım, solundan söktüğümü soluna koyarım ki bunları karıştırmayayım. Çok kolay ve basit bir çözüm oluyor bu. Şimdi geldik dişliği sökmeye. Vay ne kadar güçlüymüş oldu. Evet yani Vurmalı mı? darbeli bu şey, e, bücan anahtarı bunlar şarjlı bücan anahtarı hmm. darbeli olarak geçiyor. Ya bunlar da en önemlisi şu tetik hassasiyetini kullanmak yani böyle körü körüne basmak değil de düzgün tetik hassasiyetini de çok güzel çalışıyor bunlar. Böyle, yani gördüğün gibi yavaş basıyorum, hızlı basıyorum, dünya değişiyor. Tabi zincir yağ çoğun bir miktardı. Burada biriktiği için sonunlar da bayağı yağlanıyor, yapış yapış oluyor. Neden zincir yağ diye bir de bir ara şey dolaşıyor. Yani biz daha ince çıkma motor yağ kullanalım, ya da işte sıvı gres kullanalım, normal gres kullanalım. Ne der zincir yağının sebebi abiciğim? Tortum yap. Yapışkandır. Zincir hmm. yağının mukavemeti zincire metale yapışmak üzere kuruludur. Şu anda bak. Bu üzerinde kalan yağ tortusu bile elime yapışıyor. Yoksa zorda kaldığınız zaman sıvı greste kullanabilirsiniz, normal yağ da kullanabilirsiniz ama bu işin doğrusu zincir yağdır. Bu eski dişliğimiz. Aslında hani henüz değişmesine gerek yoktu. Muhtemelen ürünün üzerindeki ilk zincir. Şu bilgiyi de vereyim. Bir dişli takımı iki, tip, iki tane zincir eskitebilir. Ne demek bu? Yani bir dişliyle iki zincir kullanabilirsiniz. Ee, zincir dişinin bittiğini şuradan anlıyoruz. Burası küt şu anda. Zincir dişli çalıştıkça bunun üzerinden şuradan yemeye başlar. Yedikçe yedikçe yedikçe bu dişliler sivrileşir. Sivrileştiği zaman, sivrileşmeye başladığı zaman bu zincir dişinin değişmesi gerekiyor. Neden bir dişli iki zincir eskitebiliyor? Çünkü iki zincir kullanımında anca bu dişler bozulmaya başlıyor. İlk zinciri taktığınız zaman fabrika zinciri de olsa yaklaşık 15.000-20.000 km arası bir kullanım ömrü vardır bir zincirin. E, bu tabi kullanıcının kullanım agresyonuna ya da işte ne kadar baktığıyla doğru alantılı. Yani zincire bakmazsan zincir çabuk bitiyor. Zincire iyi bakarsa e, uzun ömürlü olabiliyor. Sürücü şeyin dişlinin değişmesi gerektiğini sesinden mi yoksa kontrolle mi? Nasıl tamamen anladın? görsel kontrolle. Hmm. Dişlinin değişmesi gerektiğini tamamen görsel kontrolle dediğim gibi şu dişlerin uçlarının küt olmasında. Bu kütlük kaybolmaya başladığı zaman değişiyor. Şimdi yeni hmm. dişliği açalım. Onları kıyaslayalım. Bakın paket yapıyorlar. Onun siyahı yok muymuş? Yokmuş. Yani vardı piyasada ben de müşteri herhalde bir kesimde gibi geldi. Şimdi bu yeni dişli. Diş başları küt gördüğünüz gibi. Bu da eskisi. Şöyle bir aynı merkezde tip. Bakalım aynı dişe denk geliyor mu? Geleni var mı? Çapraz olsa daha iyi anlayacağım sanki. Yani ikisinin arasında biri ortaya ha, şöyle, şöyle yapalım. Dişlerin kalınlıkları zaten her şeyi gösteriyor. Evet. E, e, eskimiş yani. yani. şu içlerden yedikçe bunlar sivrileşir. Hmm. Bütün mevzu bu. Zaten uçları artık iyice sivrilmiş dişliler. Değişmesinin üzerinden aslında değişmesi gerekmesinin üzerinden bir 10.000 km gitmiş de biz sallamadık şeydir hmm. o.
Sanayide sessizlik. Evet çok güzel. Bütün havala ilerledikleri sustu. Saatlerimize bakıyoruz. Eh çoğu esnafın yemek vakti. Buraya papağan falan getirsen acaba bu duyduğu sesleri nasıl taklit eder? Ee, eski iş yerimde <gülüyor> çok, vardı. Çok, çok, çok. Eski iş yerimde vardı. <gülüyor> çok taklit etmiyor. Yani belli başlı şeyleri. Hani kapıda giren insanların şeylerin, laflarını daha çok tekrar ediyordu bizimki. Bu da mesafe burcu. Rulmanla orta yatak rulmanı arasında hani boşluğu almak için kullanılıyor. Mil sıktığı zaman hani rulmanı içeri basıp kırılmaya sebep olmasın diye. Hafif boşluk var ama tolere edilebilir bu da. Motoru tolere edileceği şekilde. Ee, şimdi Az önce dediğim olay. Temizleyebiliyor. Diski rahatça yerine takmak için şöyle baltalara zarar vermeden baltaların arasını birazcık açıyoruz. Dişli zincir de şu anda üstünde olmadığı için tekeri çok daha rahat takacağız. Bir de bu işlemde tabi işin içine teker girdiği iş o kadar zorlaşıyor ki zincirle beraber. En ileriye ittirdik. Ayar mekanizmasını geri tekrar üstüne koyuyorum. Somunları da üzerine tutturuyoruz. Arka tekerleği işimiz şimdilik bitti. Şimdi ön dişimizi sökeceğiz. Evet. Tekrar yağlı bir iş olduğu için çok yağlı bir yer olduğu için Eldivenlerimizi giyiyoruz. Motoru boşta bıraktığımız için döner. Bir kese atıp çok rahatlıkla kilidini açabiliriz. Dişliğin üzerinde kilitlenen bir e, sekman diye geçiyor bu kilit sekmanı diye. E, Dişliğin üzerinde kilitleniyor yani e, olup bu kanaldan geçip kilitleniyor ve üzerine vidalanıyor. Bunun buradan çıkması çok da mümkün değil. Yani montaj sırasında bir hata yapılmadıysa, iyi yukarı takıldıysa, civataları iyi sıkıldıysa bir sonraki hani manuel açılıncaya kadar hiçbir şey olmaz ama. Şimdi dişliği de alalım. O dişliler genelde birlikte mi eskir? Arka. Tabii yani aynı zincir çalışıyor üzerinde hep aynı şekilde çalışıyor. Ön dişliler biraz daha hani uzun ömürlüdür. Kapalı olduğu için. Daha küçük olduğu için üzerinde daha az diş olduğu için daha az şey, şey yapıyor. Mesela fark şöyle orta oyuk farkı yok ama Çapraz yaparsak hmm, Bu arkadakinden biraz daha evet, az yıpranmış Evet gibi. aynen öyle Ön dişli her zaman için daha az yıpranıyor Ama Literatürlü olarak ikisini birlikte değiştirmek en doğrusu Çünkü niye ikisini birlikte değiştiriyoruz bir de onu da söyleyeyim İkisini birlikte değiştirmezsek biri farklı biri farklı olursa biri yeni biri eski olursa Bu sefer zincir aşını bu saçma sapan oluyor hmm. Şuradaki yağ tortularını temizliyorum ki Oraya hiçbir şey sıkmıyor. Yok yani balta spreyle üst tümüyle temizliyorum. Şimdi bunu da temizleyip geliyorum hemen. Ee, buradaki fazla tortuyu bir tornavida yardımıyla alacağım ki. Resmen zip tabi Tabii tabii aynı. Yani bu şey e, zincir spreyi ve toz birleşimi. Bu tamamen gördüğünüz çoğu zincir spreyi. Zincir spreyi de esasında solventle çözülmüş bir nevi gres. Normal bildiğimiz gresten birazcık daha farklı formülüye birazcık daha oynanmış bir grestir. Şöyle bir baksana. Dediğin gibi bildiğin zifte dönüşmüş burası. İnsanların bu kapağı açıp da ara sıra temizlemesi gerekir mi? Kullanmak? İyi olur yani tabii ki de. Bu çünkü servisten servisi olursa burada biriken bu zift şeklindeki yağ fazlalaşırsa zincire sürtmeye başlar ve içindeki toz yaracıkları zincir de bozmaya başlayacaktır. Yani elden geliyorsa arada bir 
Kendileri temizlik edebilir. Şimdi bakalım genel zincirimiz doğru mu görmüş? Şimdi benim en sevdiğim nokta gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Zincir bozulması nesilin nedirin şey anlatımıdır bu da e, pratikteki anlatımdır. Hmm. İlk bakladı pimleri birebir karşılıklı getirdim. Zincir birbirine aldım kaymasın yerinden. Şimdi şunları göze almayalım şuradan başlıyor sıfıra sıfır abi. Evet. Gel abi. Oha boyu mu fark ediyor? Evet. Zincir uzar. Üzerine yük bindikçe şey bindikçe bakın neredeyse bir iki bakla uzamış. Hani şura, şu şunun eş değeri. Bir iki bakla uzamış bu zincir neredeyse. İşte zincir bu şekilde bozuluyor. Üzerine yük bindikçe ısınıp soğudukça metal en nihayetinde metal şekil değiştiriyor, form değiştiriyor, uzuyor. Ee, i̇yi ihtimal olursa zincirin bütün baklaları aynı oranda uzar ve zincir sıkı, sıkışma yapmaz. Hmm. Kötü ihtimal olursa zincirin şu bölgesi uzamıştır, bu bölgesi dar kalmıştır. O zaman ne olur? Zinciri siz dar bölgeye göre yaparsanız uzun bölge çok daha uzun kalır. Uzun bölgeye göre zincir ayarı yaparsak bu sefer burası gerileceği için zincir kopartma riski olur. Dolayısıyla da biz zincir ayarını böyle çok dikkatli ve özenli yapıyoruz. Arkanda saklanıp kameraya görünmeden çekim yapabiliyorum Yiğit. <gülüyor> Biraz iri oldum doğru. Maşallah. Eskiler ne der? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Aynen öyle. Şimdi gelelim. Şimdi işte fosilyenin faydalarındayız. O ringde zincirlerdeki işte o ringde bu. O ring, V ring, X ring demek sadece bu malzemenin şekli, yapısı. Ring halka demek zaten. Ring o da yuvarlak demek. Evet o da yuvarlak demek. X ringde üzerindeki kanallar X şeklinde yani iki kanal var. V ringde hmm. V şeklinde kanal var. Bu yani o ringde zincirin olayı bu kitlendiği zaman dişliğe takınca göreceksiniz şimdi. Bunun içinde bir zaten fabrikadan gres basılıyor. Bir yanında da gönderiyorlar bu parça için gres koymak için. Bu gresi koyduk, kapattık ya, bu o ringler gresi içeride tutuyor. Dolayısıyla da zincir hareket ettikçe de o gresi yavaş yavaş yavaş yavaş zinciri yağlıyor. Zinciri yağladığımız zaman da sıktığımız sprey bu o ringlerin içine işliyor ve orada birikiyor. Zincir hareket ettikçe de oradan devam ediyor kullanmaya. Şimdi o ringlerini bağladık. Alt parçayı. Şöyle güzelce gres koyuyoruz. Gresin özel mi normal mi? Bu Tek özel. Falan. Şeyin içinden çıkar. Zincir setinin içinden çıkıyor. O ringi hmm. bütün zincirlerin içinden bu gres çıkar. Üç tarafında o ringlerini koyuyoruz. O ringler en dışta. Şimdi bu baktayı doğru şekilde buraya oturtmak gerekiyor. Söktüğümüz parçanın orta pimini çıkartıp içinden. Şu şekilde. Saat kordonu kısaltıp uzaltmak gibi mi? Yani neredeyse çelik kordonu evet yani bu şeylerin çelik kordonlarıyla aynı mantık kasyonun. Şimdi zaten bunu sadece dengeli yapmak gerekiyor. zincir ayarı yapacağız. 
Ve bitireceğiz. Zincir işimizi. Şimdi zincir ayarında da çok fazla şey bilgi var, kirli bilgi var. Evet. Herkes bir şey söylüyor. Bir motor üreticisinde, bu motor üreticisinde ve motorda motorun zincir ayarı değişiyor. Evet. Dolayısıyla da yani ezberi bir şey yapmak mümkün değil. İki, üzerindeki yük bütün dünyayı değiştiriyor. Yani benim gibi 120 kilo bir adamın motora bu motora binmesiyle senin gibi 85 kilo bir adamın motora binmesi... Beni abartma arada, 80. Pardon, 80 kilo birinin binmesi arasında fark var. Yani aradaki o 40 kiloluk fark e, zincir üzerinde düşen yükü değiştiriyor. Çünkü ben oturduğum zaman daha fazla çökeceği için hmm. lastik daha geriye gidiyor. Çünkü me me mevzu öyle çalışıyor. Amortör meslemesi demek, lastiği geriye gitmesi demek. E peki 3-4 saatlik bir yolculuk için artçı aldığı zaman yapılması gereken bir ayar? Eğer alırsa, yani yük kullanıcı ve şey artçıyla beraber yükümüz artıyorsa ve bu gergin, gerginlik arttırıyorsa yapılması gereken bir ayar. Hmm güvenli sürüş için gerekli. 5 yani dakika arkana birini alacaksın hani o zaman evet gerekli değil yani işte 5 km 10 km gideceksin o zaman gerekli değil ama oturup uzun yola çıkacağız 200 km yol gideceğiz evet o zaman zincir ayarını motorun yüküne göre ayarlamakta fayda var. Şimdi zincir ayarımıyor. Evet şimdi zinciri taktık kilidini tısıktık ki emniyete aldık ee, zincirin boşluğunu aldık. Şimdi nihai zincir ayarı hiçbir zaman orta sehpada yapılmıyor. Her zaman yan ayakta ve vites boşken yapılacak. Vites boşta ama ondan önce şu... Yan ayak dediğin tekerleğe yük binsin diye. Aynen öyle. Yani arka teker havadayken zincir ayarı yapılmaz. Zincir ayarı her zaman için o yan ayakta yapılır. Bu bütün motorlarda üretici aksini iddia etmediği sürece ki bu da %1'dir. Yani %1 üreticinin %1 motorunda şey geçerli. Nedir onun adı? Bu iş geçerli. Onun dışında bütün motorlarda zincir ayarı yan ayakta ve vites boştayken yapılır. Neden vites boştayken yapılır? Yan ayağı indirince göstereceğim. Şu çamur sıyırcıyı takalım. Aynen öyle. Ondan sonra geldiğimizde yapacağız. Biz şimdi sadece orta sehpadayken zincirin fazla boşluğunu aldık ki aşağıdayken çok uğraşmayalım. Bunları kapatmazsak bu somunlar maalesef gevşer ve kötü sonuçlar doğurabilir. Evet aslında yani orta ayakta el alışkanlığı artık iyi bir zincir ayar yapmışım. Burada önemli olan nokta motorun sol tarafı ve sağ tarafındaki ayar çizgileri, çentikleri hangi sistemi kullanıyorsa onu iki tarafı da eş yapıp tekerin çap durmasını engellemek. Bütün mevzu bu. Şimdi zincir ayarımız tamam. Arka tekeri de bağladık. Şimdi o sorduğun soruya da hemen uygulamalı çözüm yapalım. Şey anlamadım da, şimdi boştayken gergin dedim buna. Evet, şu anda orta sehpadayken gergin. Bir de binince gergin, o zaman ortasında... Tabii, yani tekrar yan ayağı alalım motoru. Gel abi. Free play daha rahat. Şimdi üstüne yük bineceğim. Şimdi üstüne ben bineceğim. Ve sen hareket ettireceksin zinciri. Bir saniye. Evet. Yiğit ne yaptın? Yazık motora. Şimdi ben 120 kiloyum neredeyse. 113 kiloyum. Ben ineceğim. Ben ineceğim. Sen bineceksin şimdi. Aradaki farkı göreceğiz. Tamam, bütün ağırlığını verdin. İşte aradaki fark. 